。天之内同时捕获两只雌性原鸡，本想共同圈养，只可惜其中一只却是已处于奄奄一息的边缘。然而这意外的发现又将会对这720天的荒野求生产生什么样的影响呢？新一天的来临，森林的小雨再次的不期而至，炊烟的袅袅升起，也正式的开启了昆泰一整天的工作，劈砍上一些竹片。等待雨停的时间，自己必须要做点什么。简单的十字编织，制作出一个悬空于火堆上方的储存熏制烤架，将会有着未雨绸缪的效果。这个区域的资源丰富，狩猎到的猎物只有在烈火的不断烘烤下才不会腐坏变质。这是昨日狩猎还剩下的小松鼠，它可以帮助解决自己的早餐。当然，想要尽量的吃饱并维持体能，昆泰还必须要有一些可以一起蒸煮的配餐。虽然现在的小雨仍然未停，但是昆泰必须冒雨前往搜寻了。沿着河谷前行，他在一株灌木丛中发现了一颗延伸很长的藤条。清理干净周边的枯叶，这种细长的藤条下方一定会有果实的生长。削尖上一根棍子刨挖，如果自己运气足够好的话，可能并不需要挖掘的太深。十多分钟的持续刨土，昆泰的运气非常的不错，硕大的果实几乎就生长在了土层的下方，并且它足够的硕大，还在下着雨的松软泥土也让自己并未耗费很多的力气。类似于手掌般的造型，接近于十斤的重量，有了它的收获，自己可以解决掉接近两天的食物问题。并且被圈养起来的雄性原鸡也将会拥有充足的喂养食物。再次的回到住所，昆泰细细的打量了一番，割下其中的一段，这么大的一块足够自己吃饱。水流旁一点点的削割掉外皮，表皮下的红色显得异常鲜艳。这是我们平时所见的山药吗？有认识的老铁可以帮忙普及一下。处理已经结束，切成小块装入竹筒，暗火的持续高温只需等待30分钟就即可让其成熟。拿起旁边已经被烘烤成肉干的小松鼠，荤素搭配的营养早餐可以为一整天提供到充足的能量。不过这个玩意儿貌似太过于压饿，昆泰吃饱后，芭蕉叶上仍然剩下许多，顺手的存储起来。感觉到饥饿的时候，可以再次的进食。自己已经吃饱，原鸡还需要喂食。昨日采集的木薯还剩下很多，再次的切割成碎末。小家伙看起来也很爱吃，虽然确实没有其他可以选择的食物了。为了能够在此长久的生存，昆泰也要一点点的丰富基地的基础设施了。不定时的降雨让自己点燃起火堆很是费力，他决定要搭建一个可以让木头保持干燥的柴房。用树干构建起简单的框架，硕大的芭蕉叶铺设于棚顶。虽然只是如此简单的造型，但是它却可以让生火和保持温暖及光亮变得容易许多。劈砍上一些被风吹断的枯枝，两个多小时的搜集已足够自己使用上个三两天了。黄昏已开始笼罩丛林，昆泰依靠着火堆来烤干早已湿透的鞋袜，保持双脚的温暖将会让自己睡得更加的舒适一些。随着新一天的来临，昆泰早已开启了全新一天的工作，他在扩张自己的营地面积，将斜坡开挖至平整。外出必经的门前小路比之前宽敞上许多。今日的森林并未降雨，也该去寻找一下食物的踪迹了。雨后的森林异常的热闹，灵鸟在枝头嬉戏，各种野生动物也将会趁此外出觅食。这是寻找狩猎痕迹的绝佳时间。昆泰行走于茂密的雨林，劈砍上一根粗细刚好的树干，几道精细的修整就已完成了一套陷阱的触发装置。寻找合适的设置地点，这种断头台式的触发陷阱威力强劲，只要猎物从底下经过，就必然不会存在逃脱的可能。然而就在昆泰设置好陷阱的同时，自己却好像是听到了远处山坡上的某种声音，小心翼翼地观察与靠近，原来竟然是两只雌性的原鸡正在觅食，这真可谓是天助我也！如果可以将其尽数的捕捉，配合上自己已经圈养起来的雄性原鸡，那自己畜牧养殖的事业就可顺利的发展起来了。赶紧的准备好陷阱所需的材料，触发式的弹射陷阱是捕获他们最好的选择。不但触发精准，并且还不不至于让其受伤。昆泰利用了藤条和树干的相互组合，在发现原鸡的周边位置上布置了好几处的陷阱，几乎所有存在有枯枝烂叶的地方都有覆盖，因为只有这些区域才会躲藏或者孕育出小的昆虫。原鸡最喜欢在其中刨挖并捕食。然而，等到所有的陷阱设置完成，再次回到基地时，黄昏已经开始渐渐的笼罩。希望一夜的等待以后，自己能够迎来收获吧。伴随着小雨的再次降临，昆泰已经迎来了第三日的清晨。昨天挖掘的根茎还余下一些。直接的用火烤制就可解决今日的早餐。然而，就在自己正在享受美食之时，远处隐隐约约传来的声音却是引起了昆泰的注意。在稍微的思索过后，昆泰这才意识到，应该是昨日设置的陷阱已经被触发，赶紧的朝着陷阱出发。他要印证一下自己的猜想。果然，第一处的陷阱已经被触发，一只雌性原鸡已被圈套牢牢的悬挂于半空之中，赶紧的将其抓住。然而，从猎物的情况来看，貌似它已被悬挂在此很长时间了。他没有了任何的反抗，并且精神也是极度萎靡。是否能够存活，就要看他自身的生命力了。继续的前进，另外一处的陷阱竟然也已被触发，又是一只雌性的原鸡。看来他们就是昨天自己发现的那两只，赶紧的将其抱起。由于并没有被悬挂于半空，所以小家伙的状态看起来非常好，他只是被困住了而已。相同的陷阱竟然在同一片区域同一天连续的捕捉到两只野鸡，这对于昆泰来说是第一次。开心的返回，有了他们的加入。说不
无奈的坤泰只能是勉强的给自己安排上一顿野味大餐了。溪流中让羽毛尽量的被沾湿，接着再利用炭火的余温来让野鸡的体温上升，如此便可以在不用热水的前提下将体毛尽数的拔除干净。十多分钟的整理，光滑的肌肉就已处理完成，清理干净内脏。然而就在坤泰清洗到肠胃之时，一个意外的发现却是着实的让自己感受到了惊喜。小家伙的胃中竟然还留有一些尚未消化并且非常完整的稻谷，一颗一颗的整理出来。坤泰要将它们作为开垦种植的种子。如果这些稻谷可以顺利的发芽并丰，那在这荒野之中吃上雪白的大米饭也并非不可能。所有的鸡杂全部的缠绕于竹片，一块鸡腿也被切上花刀放入到了竹筒之中，将难得的稻谷包裹好。明天的自己就将找到适合的位置将其播种下。熊熊燃烧着的烈火，野鸡也在高温的炙烤下滋滋冒油。半个多小时的等待，野鸡已被烤至焦香，先将其存储起来，倒出泉水蒸煮而熟的鸡肉，焦香的烤制的鸡杂配合着水煮，如此的荒野美食看着就让人想要忍不住的咬上一口。有了初步的资源的获取，昆泰是否会选择在这荒野之中搭建出只属于自己的农庄呢？是最为古老的捕鱼方式。木棍的持续敲击压榨出树叶中的毒素，拥有麻痹效果的枝叶也是遍布于溪流之中。它们已逐渐丧失了行动的能力。各色鱼种的持续穿串，这将是一顿以鲜嫩为主的荒野美食。新一天的来临，已经有了一定食物存储的昆泰并没有急于继续的狩猎，他用树干打造出了一个便利于切碎食物的菜板。有了这样的一个小物件，每天给原鸡喂食就能方便上许多。将切碎的木薯放于食槽之中，这样的数量就足够一公一母的两只原鸡吃上个一整天了。好好的喂食并养活它们，将会给自己以后的生存之路带来莫大的好处。看看存储起来的半只烤鸡，昆泰要再次出发去寻找可以搭配食用的配餐了。向着丛林的深处进发，灌木丛中的仔细翻找。虽然隐藏于地面之下的蕨根很多，但是由于缺少必要的挖掘工具，所以自己只能找寻埋藏不是很深的果实。昆泰貌似是找到了自己的心仪之物，清理干净周边的杂草，劈砍上一根树干，削割出一端的尖头，如此便可当做最为简单的刨挖泥土的工具。这是一颗还未冲破土层的竹笋，倾斜的山体角度和松软的泥土让想要采掘到它很是容易。别看露出地面的部分并不大，但是这隐藏于泥土之中的笋体却是着实不小，并且极为的鲜嫩。轻轻的削割掉外皮，没能承受住诱惑的昆泰也是直接的生吃了起来。继续的寻找，落叶的堆积已经将它们完全的隐藏，再次的找寻到了一个。它露出的竹叶更是微小，只要稍不注意就很难将其发现。两个多小时的持续搜寻与采挖，昆泰已收集到了满满的一倍肉，如此的数量足够自己美美的吃上个好几顿。再次的回到基地，将所有的竹笋嫩芽倒出，赶路回来的口渴只需直接的啃食几口即可得到缓解。精细的处理，所有不能食用的外皮全部去除，而留下的这雪白鲜嫩的笋肉，个个都是难得的极品。全部的切成块放入竹筒，炭火的高温只需蒸煮至水开即可食用。稍微的等待，鲜嫩的竹笋已可出炉。撕扯下原鸡的大腿，一份足以吃的大饱的午餐，即可让昆泰补充一整天的体力。等到吃完，将多余的竹笋再存储于火堆的上方，他们至少可以帮助自己解决两天的食物获取问题。既然体力的补充已经结束，那自己也该考虑后续了。拿出已经烘烤干燥的稻谷，他要寻找到一处适合开垦种植的地方。虽然只有不到百粒的数量，但是只要可以种植成活。那以后的生活就无需再发愁了。清理干净居所旁边的山体斜坡，这里的空间足够宽广。杂乱的灌木丛下隐藏着肥沃的山林土壤，将这里发展成自己的菜园再好不过。一个多小时的整理，大致的范围已经成型。采挖上一些芋头和其他可食用的瓜果秧苗，只需用木棍掏出一个小坑即可将其种植。当然，最为稀缺的稻谷，昆泰选择耕种在了最上层，越是倾斜的角度越不容易积水，这样可以给稻谷的生长提供保障。整理出的斜坡已经全部的栽种完全。自己前段时间采挖的野生山药昆泰也是切下了一块，他将其也埋在了一棵芭蕉树的树根下。只需一场小雨过后，所有栽种的秧苗都将成活，而在不久的以后，自己也将拥有只属于自己的私人菜园。随着流水声的响起，昆泰已迎来了全新的一天。这是距离自己居所三个多小时路程的一处溪流，近段时间一直是肉类营养的社区。今天的他想要更换一下口味，昆泰发现了这条清澈的溪流中生长着不少鲜嫩的溪鱼，而这也正是自己想要的。脱下已经千疮百孔的鞋袜，他要沿着水流的方向去寻找最适合捕鱼的地方。通过对于地形的判断，昆泰选择在这处最为狭窄的地方来将水源截流。毕竟太快的水流速度非常不利于自己的抓捕。先用大石块将其堵住，接再再用枝叶尽量的塞住石块之间的缝隙，最后再用泥土将其彻底的堵死。如此的一番操作过后，下游的支流就会因为缺少水源的持续灌入而逐渐的干涸。稍微的等待，部分的小水塘中已有溪鱼的显现。当然，仅仅只有这些还远远不够。昆泰又找寻来了一些特殊的枝叶，木棍的持续敲击，他要将叶片中所蕴含的毒素尽数的榨取出来。虽然小编不知道这是什么品种的树叶，但是相信很多老铁应该可以给出答案。十多分
。像这些体型较小一些的，则是直接被毒素完全麻痹。昆泰只需顺着水流仔细的寻找，即可将其尽数的收获。十多分钟的抓取，这一小段的溪流中，自己已经收获到了大大小小的十好几条。这些自小就生存于山泉水中的西域异常的鲜嫩，不论大小，昆泰已全部的将其穿在了藤条之上。当然，为了不破坏溪流的生态，临走之前，昆泰将隔挡的堤坝推开。急速的水流会很快的将水中所蕴含的毒素稀释。继续的前行，昆泰又在另一处找寻到了更好的位置，面积并不大的宽阔水面，它是山泉分流而出所形成的独立水塘。如此的地理位置更加的有利于自己的抓捕。还是相同的方式，还是相同的配方，昆泰依然是利用了这种植物所蕴含的微弱毒素来进行。半个多小时的敲击，浓密的汁液已经顺着入水口布满了整个鱼塘。不过这个塘中的收获却并不多，昆泰只是在岸边捡拾到了一些小。重新的穿好鞋袜，带上自己的所有收获，昆泰找寻到了一处很好的临时庇护所。这是一处位于半空的天然洞穴，今晚的自己就将会在此露宿。劈砍上一些硕大的芭蕉叶，将洞穴内好好的铺垫一番，找来干燥的柴火，升起用于驱散蚊虫和烤制的火堆。在自己正式的睡觉之前，躲藏在这山洞中的蚊虫就将会被驱散的差不多了。一切都已准备妥当，晚餐的制作也要正式开始了。溪流边清洗干净小鱼，堆积在一起的鲜嫩也是肉眼可见。虽然绝大多数小编都不认识。但是光看上去就知道绝对的美味，一条一条的排列于毛竹制作的烤串上，整整的三串已足以让昆泰好好的享受一番了。当然，这种西鱼的烤制也需要一定的方法，只能将其插在炭火的旁边，否则过高的温度会让其丢失鲜嫩，甚至直接的炭化。只是半个小时的等待，飘散而出的香味就已引诱着昆泰开启了提前的品尝。黄昏已开始逐渐的笼罩，还在持续烤制的两串西鱼会在自己感觉到饥饿的时候成为今晚的宵夜。伴随着虫鸣，昆泰已快速的进入了梦乡。狩猎肥嘟嘟的野生竹鼠，锋利的牙齿死死地咬住刀背，即使是被提起了尾巴，也坚决不松口。凶狠的小表情。然而，等待他的命运又究竟如何呢？新一天的来临，今日的雨林依然被雾霾笼罩，而昆泰也开启了一整天全新的工作。第一件事当然就是喂食圈养着的原鸡。木薯碎末目前依然是他们最为主要的食物，丰富的淀粉含量足以维持他们的正常成长。鸡已喂完。存储留下的半只烤鸡也成为了自己的早餐。查看一下昨日种植下的菜园，所有的秧苗都没有出现异样。肥沃的森林土壤已经让它们尽数的成活。基地里的一切都已忙完，自己还需要为了食物继续的出发探索。这里是距离自己营地不远处的一处竹林，完全野生的环境让昆泰坚定此处一定会有收获。仔细的寻找，他要在浓密的灌木丛中找寻到蛛丝马迹。就在自己经过一处斜坡时，终于是迎来了发现。这里很明显是一处洞穴，堆积在入口处的松软泥土就是最好的印证，并且昆泰还在其中发现了某种动物的粪便。没错，这里正是一处野生竹鼠所打造出来的巢穴，并且从种种迹象也表明出了这个巢穴刚刚建造不久。清理干净周边的障碍物，没有专业的刨挖工具，自己要尽量的拓宽周围的视野。当昆泰拔掉一大坨的竹根后，里面的发现更是坚定了自己的判断，好几个的根茎都已被砍蚀。这说明此时的洞穴中一定是躲藏着一只，劈砍上一根小树，这是自己在丛林中唯一能够轻松获取并利用到的挖掘工具。沿着洞穴的走向，用力的刨挖。不过好在松软的泥土无需自己消耗太多的体力，并且位于洞穴上方的毛竹根系也很容易就能直接的撕扯下来。大块的泥土被移走，这使得昆泰的发掘进度提升了很多。自己貌似已经快要到达洞穴的最深处，因为大量堆积着的粪便颗粒已经被发现。这说明距离躲藏在其中的竹鼠并不远了。继续的刨挖，昆泰要确定小家伙躲藏在哪个孔道之中。毕竟这一片已经被竹鼠全然的贯通。十多分钟的仔细排查，昆泰将目标锁定在了最底部的这层，好像是越来越近了。将手臂伸入看看是否能够摸到，同时也可以帮助自己了解洞窟内的管道走向。就在昆泰挖掘到旁边的最后一处时，圆乎乎的小脑袋终于是显露了出来。小家伙很凶，在不断的发出警告声的同时，还在用锋利的牙齿撕咬靠近他的树枝。他在誓死捍卫自己的家园。昆泰想要直接的将其挖出，然而竹鼠的反抗却是异常的激烈，将柴刀靠近小家伙的嘴巴。小家伙也是直接的用牙齿招呼，尝试着用手直接的捏住脖梗，但是还是存在着被咬的风险。不过好在昆泰足够的聪明，他利用了竹鼠的凶猛，将柴刀放在小家伙的嘴巴前。锋利的牙齿死死地咬住刀背，竟被硬生生地从洞穴中拽了出来。然而昆泰已经提起了小家伙的尾巴时，他却依然不肯松口。可想而知，如果真的被咬到那样的疼痛，可真不是闹着玩的。不过这里要提醒大家，视频中的场景位于国外，大家不要轻易的模仿。狩猎野生动物可是违法的，遵守法律，请勿非法饲养或者买卖野生动物。超过两斤的体重，自己可以美美的吃上一顿了。为了便利于带回，昆泰也是用藤条套住了小家伙的脖梗。抓紧的准备火堆，虽然被拴起来的小家伙从他萌萌的表情中还看不出一丝恐惧，然而随着画面一转，小家伙的身体却已位于火堆的上方。此时的他已被清理干净了体毛。
，溪流旁仔细的清洗，已经接近于五成熟的躯体被切割成了小块，采掘上一颗鲜嫩的芭蕉树心，竹鼠肉全部的塞入竹筒之中。作为配餐的树心也是紧随其后，炭火的持续蒸煮，还剩余下的半块，昆太会选择将其烤熟并存储起来，近一个小时的等待，鲜嫩的竹鼠肉就已完美的出炉，简简单单的荤素搭配，这样一顿的纯野味可不是每个人想吃就能吃得到。转眼已是黄昏将近，坤泰也是好好的享受了一番。今夜又将是一个美好的夜晚。随着新一天的来临，坤泰已在基地忙碌了起来。附近的资源丰富，菜园也已进行了开垦，也是时候该改善一下自己的居住条件了。居所旁的宽敞斜坡，新的住房就将搭建在这里。先整理出狭长的一块平整之地，附近搜集出拥有一定重量的巨大石块。他要在整理出的这块平地上垒建出一堵墙，在作为巩固地基的同时，也能一定程度上防止土层的滑坡。两个多小时的搜集与垒建。地基的大小和形状已基本的确定，以此为依托，昆泰要正式的在斜坡上拓宽空间了。只有木棍的辅助让这项工作并不轻松，并且埋藏于土层之中的巨大岩石还需要一块一块的清理。整整四个多小时，昆泰一边刨土一边在继续的加高石墙，平坦的地基终于是成型了。好在昨天捕获的竹鼠为自己提供了充足的能量，否则自己很有可能无法在一天内将其完成。天空再次下起小雨，不过好在这样的程度还并不会影响到自己接下来的工作。再次的来到丛林中，他要劈砍上粗细刚好的大树来作为整套建筑的承重材料。又是两个多小时的持续劈砍与运输，所有的树干都已堆积在了新的基地之上。再次的切割，截取相同的长度，才能开始框架的制作。已经准备的差不多了，承重的支柱直接夯入泥土。为了让横梁更加的稳固，昆泰也是特意的削薄了用于连接的泥棒。等到横梁摆放完成，中间略高、两边略低的整体造型就已确定，分解出竹片。这是用于捆扎固定的工具。横梁的上方再次的添加上一段树干，如此不但可以作为攀爬至屋顶的借力，并且还可以保证左右两边不会出现倾斜的情况。然而，依然持续不停的小雨和快要消耗殆尽的体力，让昆泰选择了暂时休息。他并不急于将新居所赶紧的建成，毕竟现在有可以容身的地方。今天的晚餐就是这半块竹鼠肉了，大口的撕咬，细腻的肉质将会去除自己一整天的疲劳。然而，新的居所昆泰又究竟想要打造成什么样呢？荒野求生中的盐分究竟要如何获取？精心设置的断头台，狩猎野生的山鼠，烤制焦香的鼠肉，大快朵颐。而这之间又究竟有何联系呢？新一天的来临，森林的天空依然沉闷。虽然没有阳光的直射，不过好在也并没有下雨。昆泰将利用一整天的时间来将新居所搭建完成。昨日的框架已经确定，仅靠斜坡的一侧要用横梁将其与地面相连，如此便可将用于生火的厨房一并的完成。精细的捆扎，多根树干的持续固定，已经让屋顶基本的成型。不过，对于此次屋顶的铺设，昆泰不会再像之前那样随意，他要追求尽可能的长久。劈砍来足够多的毛竹，自己要做的第一步就是要将棚顶用于铺设的空间缩小。耐心的十字编织，被连接为一体的竹片将会是屋顶长久固定的第二道防线。较为均匀的承重以及平滑的斜坡角度，即使下再大的雨都不会出现塌陷或者漏雨的问题。等到彻底的编制完毕，劈砍来硕大的芭蕉叶进行第一层的铺垫，依然还是最好的选择。每片与每片的相互叠加，可以保证整个屋顶的严丝合缝。最后只需将多余而出的部分尽数的切除，如此用于防雨的第一层就已正式的完成。当然，为了可以一劳永逸，昆泰还将会对自己的技术进行再次的改良。枯死的芭蕉树，已经腐烂的树干是非常好的材料，不过自己却是在收集的过程中发现了好东西，一个满嘴爆浆的幼虫，这可是极好的蛋白质补充。稍微的擦拭干净，一口闷才是对它最好的处理方式。找来足够多的腐烂树皮。将其在一点点的铺垫在芭蕉树叶之上，如此不但可以保证整个屋顶不会被风吹起，并且被完全晒干以后，一般的小雨落下便会被直接的稀释干净，那样漏雨的情况就可极大程度的减少。至此，屋顶的搭建就已全部的完工。而对于新居所的四周墙壁来说，昆泰也是想尝试一下不同的风格，劈砍来一捆细长的毛竹，全部的从中间一分为二，取上一根捆绑在承重支柱的最底端，以此来作为保持整齐的标尺。昆泰选择了直接将毛竹进行纵向的安插排列摆放，可能这样会更加的节省时间吧，又或者适当的通风效果才能让自己休息的更加舒适。只剩下最后一点的工程了，忙了一天的昆泰也要补充一下体力了。昨日还剩下的半个竹鼠，溪流旁仔细的清洗干净，已经被完全熏制干燥的它们，只需经过清水的蒸煮即可再次的被激发出鲜嫩。大火上的持续烘烤，一个小时的等待，一整天的体力消耗就将会在这顿晚饭之后得到彻底的补充。新一天的来临，久违的阳光照射进了丛林。昆泰该去狩猎了，自己的食物存储已经被吃光，他必须要有新的补充。一处巨大的岩石底部所形成的天然缝隙是野生山鼠最为喜欢的过道。劈砍上一棵小树，自己要在此设置上一种断头台式的触发陷阱。准备好所有的材料，用于弹射的树干在尾端用木桩将其紧实的固定，接着再将用于触发的另一端设置好。只要山鼠从底部经过而碰触
继续的寻找，只有一处的陷阱并不能保障狩猎的成功率。鲲泰又再次的在一处巨石的下方设置上了相同的陷阱。不过大家是否会有疑问？所有的荒野求生中从未看过主人公进行盐分的补充，他们究竟是如何可以坚持那么长的时间的呢？其实隐藏的奥秘就存在于鲲泰设置的陷阱中。每一位的求生者都会狩猎老鼠、青蛙、蛇、蜥蜴等等的猎物进行进食。其实这就是盐分的摄取方式，他们的血液就可以很好的补充人体所需的盐分，所以这也就是为什么大家总是看到相隔上不久的时间就会进行山鼠或者青蛙的狩猎。一个上午的时间，昆泰已在附近所有最好的位置处都设置上了陷阱，只要不出意外，自己的食物就将得到再次的补充。重新的回到基地，昆泰要利用等待陷阱触发的时间来将新居所彻底的搭建完成。当然，采用的方式依然还是和昨日的墙壁相同，并且还特意的在一侧预留出了一扇可以自由开关的窗户。虽然看上去不是十分的必要，但是至少也让这里有了一丝家的感觉。最后再用剩余下的竹片编织出一扇门，如此完整新居所的整体建筑就已彻底的搭建完成了。不过想要乔迁新居，昆泰还需要再将床榻搭建起来，几根粗壮的树干打底。休息的地方依然需要谨遵求生休息的原则，腾空于地面。等到毛竹排列整齐的床面被固定结实，全新的床榻也就彻底的完成。昆泰试了试，虽然并不大，但是也足够自己可以好好的休息了。随着第三日清晨的来临，虽然此时的森林还并未完全的明亮，但是已经饿了一夜的昆泰早就已经迫不及待了。关上竹门，昆泰向着昨日设置下的陷阱走去，来到第一处的陷阱旁。从他略带加速的动作上来看，应该是已经捕获到了猎物。果然，陷阱已被触发，一只体型还算不错的野生山鼠已经被树干死死地压住了脖梗。重新的将陷阱设置好，即使后面的陷阱都没有收获，手里的这只已经足够缓解自己的饥饿了。不过上天还是垂怜的，第二处的陷阱也已被触发，他竟然捕获到了一只绿色羽毛的野生羚鸟，看样子很像是鹦鹉的一种，并且体型也还算不错。重新的回到居所，顺便的查看一下菜园的生长情况，升上火堆，清理干净羽毛。炭火的持续烘烤只需一个小时的等待即可美味的食用，而这全新的一天，昆泰又将会进行怎样的工作呢？